Eccoci qui, cari naviganti, a proporvi un primer dedicato al Centurion, provando con il supporto del deck builder Leonardo Cortese a rispondere a un quesito che sta emergendo tra gli appassionati. I partners possono ancora essere giocati nel formato? Dopo la modifica del ruling sulla tassa di comando, emersa con l'ultimo ban, sono cambiate diverse cose, ma in questa build dedicata ai colori Grixis si è cercato di dare una risposta andando a proporre una lista pensata appositamente a frenare il gioco dell'avversario. Il merito di questi intenti va anche a queste due leggendarie, che sposano meccaniche pensate per offrirci nuove carte, a sinergie tipiche di questo color pie che puntano a annichilire a qualsiasi minaccia a suon di interazioni. Questa volta lo impareremo di Crown, Ludwig Opus e Teves Zas to Mon Fools. Abbiamo da un lato una vecchia conoscenza del formato, ante modifica della meccanica per via delle sue grandi doti di sul fronte del veglio, mentre dall'altro trova posto una creatura anch'essa orientata, anche se in modo differente, a offrirci nuove carte in mano, ma andiamo con ordine analizzando le loro rispettive caratteristiche. Iniziamo da Crown, Ludovic Opus, che con 5 mana, 3 generici, 1 blu, 1 rosso, abbiamo un orrore zombie, con forza 4 e costituzione 4, volare, rapidità e con due abilità, di cui una patria è necessaria per abbinarla al nostro Tevesh. Nella seconda abilità troviamo, ogni qualvolta un avversario lancia la sua seconda magia in ogni turno, pesca una carta. Passiamo ora a Teves Zas, Doom of Fools, che con 5 mana, 4 generici e 1 nero, abbiamo un Placewalker, per 4 punti lealtà, con 4 abilità, di cui una patria è fondamentale per affiancarlo a Kraum. L'abilità con il più 2 recita, crea due pedine creatura troll 0-1 nere. Con il più 1 abbiamo, puoi sacrificare un'altra creatura o Planeswalker, se lo fai, pesca due carte, poi pesca un'altra carta se il permanente sacrificato era un comandante. Infine, con il meno 10 c'è, prendi il controllo di tutti i comandanti, metti sul campo di battaglia sotto il tuo controllo tutti i comandanti dalla zona di comando. Con le nuove limitazioni imposte dal ruling del Centurion, pensare di sfruttare a pieno contemporaneamente questi due generali non appare più possibile, però, viste le loro rispettive peculiarità, anche uno solo di loro risolto potrebbe darci modo di tenere testa al nemico agevolmente. Si tratterà di scegliere tra Crown, Ludwig Opus e Tevish Zas, Doom of Fools, cosa potrà dare corpo alla nostra azione, puntando, visto anche i colori a disposizione, a controllare la partita, per piegare al nostro volere ogni disputa tra i tavoli del Centurion. Visto il focus offerto da questi Crown, Ludwig Opus e Tevesh Zas Doom of Fools, c'è da aspettarsi una build che punti a fare vantaggio a carte a tutti i costi, prediligendo in primis l'efficacia del viandante, per avere sempre un surplus di carte in mano, con cui contrastare il nemico. Non solo con il flagello degli stolti punteremo a questo risultato, affiancando alla sua azione Duck Faden e Jace the Mind Scatter, due colonne portanti in questo color pie, grazie alla loro versatilità, che ben si sposa con il nostro desiderio di avere sempre risposte all'occorrenza. Avremo anche qualche cantrip di supporto con Brainstorm, Ponder e Preordain, ma niente di esagerato, puntando più a avere una massa consistente di soluzioni, piuttosto che delle magie che in late game possono rischiare di essere poco impattanti. Ci sono comunque delle carte per effettuare un minimo di scrematura della pila, tra Impulse, Taint Impact e Search of Axanta, ma anche qui non abbiamo molti slot da disperdere su queste fronte, visto cosa abbiamo nella zona di comando a darci solidità nell'azione. Nonostante non abbiamo una base di creature nutrite tra le 99, ci muniremo persino di Throne of the Night City, tra le terre speciali, pur di avere Monarch e di conseguenza accesso a nuove carte, confidando su un reparto di interazioni così ricco da far impallidire chiunque. Con una massa consistente di magie, è chiaro che carte come Cast Dissident Mage, Snapcaster Mage e Mystic Sanctuary sono le benvenute, perché ci daranno modo di giocare o recuperare carte finite nel cimitero, aumentando i vantaggi e le possibili risposte a disposizione. Avremo comunque modo, con carte come Treachery e il suo Steel Effect, affiancate da Braza Borwe e Otawara Soaring City per rimbalzare permanenti scomodi, così da contrastare ciò che può mettere in crisi le giocate migliori, soprattutto proteggendo i punti lealtà del nostro Tevish Zas. Iniziamo a far sentire la nostra voce con una serie di magie in grado di infliggere danni al board, ma anche in faccia all'avversario, con Bone Crusher Giant, Chain Lighting, Fire Nice, Lighting Bolt e Speed Free Hazard, per mostrare i denti al nemico prima di logorarlo con il nostro piano control. Se il nostro intento con la coppiata di Crown, Ludwig Opus e Teves Zas Doom of Fools sia quello di ottenere più carte dell'avversario, sarà il nostro orrore zombie a figurare come finisher, picchiando l'avversario senza alcuna difesa, dilapidato dal nostro comparto di interazioni. In primis azzereremo la loro mano dalle carte che ci potrebbero dare fastidio, con Dures, Imtuturach, Inquisition of Kozirek, Mind Twist e Tuxais, che con i loro effetti di discard ci permetteranno di gestire i pezzi problematici che non potremo trattare con il nostro color pie agevolmente. Non potranno poi mancare le rimozioni, a partire da un paio di Planeswalker, Chandra Torture Defiance e Liliano the Veil, che con il loro utilizzo sfaccettato possono anche offrirci altri servigi, sostenendo al meglio questa sezione della lista. 
Anche con una creatura, Fury, potremmo avere nel late game un bitante che fungerà anche da rimozione, così da diventare ben presto una finisher, trovando facilmente campo libero con tutto quello che scateneremo contro il nemico. Chiaramente non possono mancare le magie di questo tipo, con ben 9 di loro, tra Braid, Dreadbore, Fatal Push, Sudden Edict e Terminate, andando a coprire tutte quelle situazioni scomode che renderebbero praticamente impossibile chiudere con i pochi bitanti a disposizione. A queste interazioni affiancheremo un arsenale di counter, con 13 di loro a coprire quasi tutti gli angoli ciechi presenti nel nostro color pie, tra le molte opzioni offerte del blu, come ad esempio Daze, Lost Focus, Remand, Tail Sand e Wash Away, chiari esempi di questo tipo di risposte. Già capiti che con questa mole di carte specificatamente pensate per contrastare ogni mossa del nemico, ben poche minacce ci potranno sfuggire, ma in aggiunta annoveriamo tra il 99 una serie di magie modali, per coprire soprattutto nelle fasi avanzate nel match ogni contesto, con Angrat Rampage, Fieri Confluence, Cryptic Command, Iz Charm, Collage Command, Mystic Confluence e Prismari Command. Un vero e proprio arsenale che ci porterà a replicare colpo su colpo a qualsiasi tipo di meccanica il nostro avversario proverà a proporci, con enormi difficoltà nel costruire un board o una qualche azione atta a contrastare il nostro strapotere. Infine, per chiudere questa sezione, non possono mancare le vratte globali, con Cyclonic Rift, Fight Covenant e Toxis Delage, per spezzare eventuali partenze a strappo degli opponenti più veloci, che vedranno, con una sola magia, di veder scomparire tutti i loro sforzi. Il percorso che ha portato Leonardo Cortese a costruire una build basata su Crown, Ludovic Opus e Tevis Zas Dumo Fools è stata lunga e travagliata, dipesa anche dalle repentine evoluzioni del meta e dagli ultimi ban, in particolare quello che ha modificato il ruling della tassa di comando. Tutto è cominciato con una lista creata attorno alla Nagila, The Vebley Blossom, che con il suo piano combo faticava a tenere testa i vari archetipi veloci, incentrati con le loro strategie sul comandante, che diventavano ben presto ingestibili. Da qui l'idea di giocare un mazzo contro, prima con la combinazione di Miara, Torn of Glade e Tevish Zas Doom of Fools, per poi allargare il Coral Pie inserendo nell'equazione Ludovic e Necro Alchemist, così da avere a disposizione anche i counter tra le 99. Poi a falcidiare i sogni di gloria è arrivato il cambio di ruling, che non ha poi più di tanto azzoppato il game plan, ma ha reso meno appetibile giocare un 1-4 che sarebbe stato poco incisivo per portare a casa la partita. Quindi è apparso naturale passare alla sua creazione, Crown Ludovic Opus, che in pochi turni, quando ormai l'avversario è sfinito, si può mettere in campo in sicurezza questo ciccione, che con le sue keyword può fare molto male al nemico. Come già emerso nelle sezioni precedenti di questo video, l'idea maturata da Leonardo Cortese per questo Crown Ludovic Opus e Tevez Zas Dumo Fools è di costruire un control duro e puro, senza nessun fronzolo e tanta concretezza, soprattutto per le interazioni. Fondamentali saranno le partenze, evitando il più possibile il mana screw, con mani iniziali che annovereranno almeno tre terre, cercando con gli strumenti a disposizione di non perdere mai dei lane drop, così da giocare il nostro viandante il prima possibile. Grazie a lui, pescare con costanza, vista la densità di interazioni presenti nella lista, non sarà difficile, seminando la distruzione sul bordo avversario, giocando le nostre magie come il più classico dei mazzi draw and go, amministrando saggiamente le nostre risorse. Siamo in fin dei conti un mazzo che fa scambi uno per uno, quindi non possiamo permetterci di scialacquare le carte a disposizione, almeno finché non avremo Tevish in campo, con il quale, insieme ad altri viantanti che abbiamo tra le 99, potremo ottenere alla fine quel che ci serve per vincere. Un piano di gioco classico in linea con i colori Grixis a disposizione, con questi Crown Ludovic Opus e Tevish Zas Dumo Fools, orrendi baluardi della nostra azione, che non vedo l'ora di stretolare ogni possibile mossa del nemico. Grazie al consiglio del nostro The Build proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Crown, Ludovic Opus e Tevish Zas Dumo Fools si posiziona nel meta centurno rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzano tra i tavoli da gioco. Viste le peculiarità di questo archetipo non esistono scontri impossibili da fronteggiare, anzi, soprattutto se il meta pullula di mazzi incentrati sul generale, come per Magda, Brother of Law o Light Pawns Emperor's Voice, che saranno facili prede del nostro arsenale. Verso gli agrodeck in generale non saremo in difficoltà, ma molto dipende dai fattori iniziali, dal lancio del dado e da cosa avremo a disposizione nei primi turni, cruciali per aprirci la strada a Tevish e indisturbati, così da acquisire il vantaggio necessario per domare questi opponenti. Verso i midrange deck, in particolare Grist Van Tide, non saremo contenti vista la capacità di questi mazzi e in particolare di questo viandante di fare vantaggio, sfruttando il cimitero. Qui dovremo sfroderare Crown, che come volante potrà annichilire l'avversario spegnendo il suo card advantage con facilità. I mirror con i control deck sono gestibili, ma la nostra focalizzazione nelle interazioni a discapito di pezzi da proporre in campo o di elementi di card advantage, oltre ai generali, ci potrebbe penalizzare un po', ma ce la possiamo cavare anche solo risolvendo protetto un Gen V Mind Sculptor, che può farci vincere alla lunga millando l'avversario. 
Saranno comunque partite in cui dovremo fare nostro a tutti i costi G1, visto che con questi crown Ludwig Opus e Tevesdas Dumonfuls sarà la pazienza a governare la nostra azione, come il più scaltro dei ragni che attende fiducioso l'arrivo di un malcapitato da sbranare. Con un comparto di interazioni così ottimizzato, per Leonardo Cortese implementare nuove carte per Crown, Ludovic Opus e Tevez Das Dumo Fools non è affatto facile, anche se in futuro si può sempre sperare in qualcosa di ancora più efficace in questo color pie. Inizialmente era stata inserita la combo basata su Tainted Impact e Jace Wilder of Mysteries per una chiusura di automil, ma l'assenza di tutori non permetteva una concretezza nella costruzione e alla fine si è preferito lasciare nel raccoglitore il viandante per altre soluzioni. Si potrebbe invece inserire con profitto Maelstrom Charm al posto ad esempio di Magmatic Sync Hall, che si è rivelata meno efficace e a volte un po' lenta, quindi meglio puntare su qualcosa di più concreto e flessibile per il nostro game plan. Altra variante sul tema potrebbe arrivare nel comparto Terne, elevando nel numero a un paio di unità, da 41 a 43, così da ridurre ancora di più il rischio di impantanarci senza mana, visto anche il costo di cast dei nostri comandanti. Anche questa volta siamo giunti al termine della nostra disamina. Ringraziamo Leonardo Cortese per averci illustrato questa coppia di Patreon che a dispetto dei bundle in formato ha ancora modo di dire la sua tra i tavoli del Centurion. Se volete valorizzare al meglio i colori Grixis con una build votata completamente al controllo, questi Crown, Ludwig Opus e Tevez Das Dumo Fools potrebbero fare al caso vostro. Dovrete solo armarvi di molta pazienza ignorando l'odio che attirerete giocando un tribale di interazioni. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite anche il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.